Ciao a tutti, oggi vi presentiamo dei nuovi stencil, in particolare con eh, il pirografo. Qui sto facendo una scritta su una tavoletta di legno di compensato, in particolare sto scrivendo welcome. Ripasso il contorno delle lettere con la matita. Ecco, vediamo che è quasi finito, manca ancora la E. Ho messo della carta gommata adesiva sotto in modo da riuscire a mantenere l'orizzontalità delle lettere per metterle tutte bene in fila. Adesso aggiungo qualche decorazione, qualche fiorellino laterale, sempre allo stesso modo. Ecco fatto e adesso partiamo con il pirografo. Questo è un semplice pirografo a penna con una punta media. Si ripassa semplicemente il contorno. Poi si può riempire o cambiando la punta o ripassando più volte come se fosse un pennarello. Questo è un pirografo di qualità, made in Germany, a temperatura fissa, sempre costante, non si raffredda e non si surriscalda, con un'impugnatura protetta, comodo, completo, con tanti tipi di punte. L'impugnatura del pirografo deve essere sempre inclinata, in questo caso ho leggermente girato la tavoletta di legno, ecco di nuovo, eh, conviene sempre girare la tavoletta quando si può anziché girare la mano, qui vediamo che la W è completa, qui quasi ci siamo. Ed ecco qui il risultato finale, una semplice tavoletta con scritto welcome. Ora invece proviamo a pirografare su sughero. È un sottopentola comprato al supermercato. Prima diamo una bella lisciata con la carta vetrata fine. E poi con un pennarello ripassiamo uno stencil che poi viene lavorato col pirografo. Questa è un'altra tavoletta di legno, anche qui uno stencil. E ora invece vediamo questo particolare stencil negativo. Ho preso una tavoletta di MDF 
con la matita ho fatto il disegno e piano piano con il pirografo vado a fare le parti esterne quindi anziché riempire coloro all'esterno ho utilizzato due pirografi diversi proprio per dimostrare che con qualsiasi pirografo va bene sia a penna che a filo semplice o professionale ora invece vediamo un forchettone da cucina in legno che viene decorato anche qui con uno stencil e poi con il pirografo ecco alcuni esempi dei nostri nuovi stencil appena arrivati se vi interessano li potete trovare sul sito elettronicadidattica.com Vi ringrazio per l'attenzione, ci rivediamo per il prossimo video. Iscrivetevi al nostro canale YouTube Elettronica Didattica e visitate il nostro sito elettronicadidattica.com